because it is chronic, non-infectious, recurrent inflammatory disease of the skin, characterized by oil-refined erythematous plaques with silvery white lamellar scale, with a predilection for the extensive surfaces, nail and skull, and chronic fluctuating pores. फ्लैक्चुएटिंग रिकारेंट है আর নন ইনফেকশাস নন ইনফেকশাস ইউজুয়ালি নন ইনফেকশাস বলতে পারি আবার নন ইনফেকশাস বলতে পারো এটিপিক্যাল কিছু কেস আছে যেগুলা অনেক সময় সরিস তোমার ইনফেকশাস সরিয়াসিস আমরা ইনফেকশাস পাই না হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা নন ইনফেকশাস একজিমা অনেক ক্ষেত্রে এটিপিক্যালি ইনফেকশাস হতে পারে বাট সরিস ইজ এ নন ইনফেকশাস ডিজিজ রিকারেন্ট রিকারেন্ট ইন রিকারেন্ট মিন্স এটা তোমার বারবার হয় হ্যাঁ ভালো হয়ে আবার হবে হ্যাঁ এটা ভালো হওয়ার পর 10 বছর পরে হতে পারে 20 বছর পরে হতে পারে হ্যাঁ রিকারেন্ট আর এখানে বলা আছে ওয়েল ডিফাইন্ড ইরেথমেটাস প্লাক তোমাদের প্রথম লেকচারে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ প্লাক তাহলে ওয়েল ডিফাইন্ড এটা একটা নির্দিষ্ট এরিয়া থাকবে এই এরিয়াটাতে ইরেথমেটাস মানে লাল একটা প্লাক থাকবে এই প্লাকের উপরে কি থাকবে সিলভারি 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 মানে তোমার রূপালি কালারের কতগুলো স্কেল থাকবে এই স্কেলগুলো ইউজুয়ালি তোমার ড্রাই থাকে হ্যাঁ এবং ল্যামেলার থাকে ল্যামেলা কথাটার অর্থ হচ্ছে তোমাদের থাকে থাকে ভাজে ভাজে যেমন মাছের আশ যেমন ল্যামেলা মাছের আশটাকে বলা হচ্ছে ল্যামেলা মানে একটার উপরে কয়েক মনে করো যে পুরোটার উপরে আর একটা আশ থাকে না কিছু কিছু অংশ একটা আশের ভিতরে ঢুকে থাকে এই ল্যামেলা মানে থাকে থাকে ল্যামেলা স্কেল বলা হচ্ছে আর এটা কোথায় থাকে এটা ইউজুয়ালি এক্সটেনসর সারফেস থাকে আর প্রিডিলেকশন এক্সটেনসর সারফেস নেইল আমাদের নেইলে হবে স্কাল হবে আর এটা ক্রনিক ফ্লাকচুয়েটিং কোর্স ফ্লাকচুয়েটিং কথাটার অর্থ আমাদের সরিসে যদি আমরা প্রগনোসিস বলি এটা ভেরিয়েবল আর আনপ্রেডিক্টেবল ভেরিয়েবল মানে পুরো পুরো শিরে যেতে পারে এর চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে ভালো হওয়ার পর আবার হতে পারে এখন যে অবস্থা আছে এতে কয়েকদিনের মধ্যে ভেরি সিভিয়ার ফর্মে হতে পারে সেই জন্য দিস ইজ দ্য ফ্লাকচুয়েটিং কোর্স একটা ফলো করে এইজন্য বলা তো ফ্লাক এটা ইট হ্যাড এ ফ্লাকচুয়েটিং কোর্স ওকে তোমরা শুনতেছো এন্ড এন ইনক্রিজ প্রিভালেন্স অফ এইচএলএ গ্রুপ সি ডব্লিউ 6 হ্যাঁ হিউম্যান লিকোসাইটিক অ্যান্টিজেন সি ডব্লিউ 6 এর সাথে এটা প্রিভালেন্স পাওয়া যাচ্ছে আর দি সেকেন্ড টাইপ সেকেন্ড টাইপটা আছে এটা লেট এজে হচ্ছে হ্যাঁ 50 অর 60 মানে 50 অর 60 এরকম বয়স হচ্ছে when the family history is less common ebon ei khetre family history is very less common and hla cw6 is not prominent ekhane hla amader typing korle paoa jay na not prominently paoa not prominently pai na pathogenesis psoriasis psoriasis is a disease of keratinocyte hyperproliferation and increase cell number over mediated by inflammatory cell infiltrate the cell turnover time shortens from 28 to around 5 days the factor playing role কিছু ফ্যাক্টর এই হাইপার পলিফারেশনে তোমার রোল প্লে করে এই যে আমি কথাটা বললাম হ্যাঁ সো এক কথা যদি প্যাথোজেনিস বলো তাহলে বলতে হবে সরিসিস ইজ এ হাইপার পলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার তাহলে হাইপার পলিফারেশন কোথা থেকে হচ্ছে আমাদের স্কিনের যে বেজাল লেয়ার এপিডার্মিসের যে বেজাল লেয়ার এই বেজাল লেয়ারে থাকে কেরাটিনোসাইট এই কেরাটিনোসাইট গুলো পলিফারেশন হয় নরমাল পলিফারেশন হয় ইউজুয়ালি 28 টু 32 ডেজ এর মধ্যে পলিফারেশন হয় এটা আস্তে আস্তে বেজাল লেয়ার থেকে উপরের কেরাটিন লেয়ারে চলে আসে এবং খুব তোমরা জানো যে উপরের কেরাটিন লেয়ারে যে সেলগুলো থাকে এগুলো নন লিভিং লেয়ার হ্যাঁ সেলগুলো ডেড তাহলে নিচের বেজাল সেল থেকে উপরের কেরাটিন লেয়ার পর্যন্ত আসতে নরমালি সময় লাগে 28 থেকে 32 দিন ভাইরাস সরিয়াসিস এ এই পলিফারেশনটা খুব দ্রুত হচ্ছে খুব দ্রুত খুব দ্রুত अराउंड 5 ডেজ তাহলে নরমাল পলিফারেশনে আমাদের বেজাল থেকে কেরাটিন লেয়ারে যেতে ইয়া তোর বলা হচ্ছে 28 থেকে 32 দিন সেখানে সরিয়াসিস যেহেতু হাইপার পলিফারেটিভ ডিসঅর্ডার এই ক্ষেত্রে পলিফারেশন র‍্যাপিড হচ্ছে এবং এই র‍্যাপিড পলিফারেশন হতে ইউজুয়ালি 5 ডেজ সময় লাগে হ্যাঁ তাহলে এই যে পলিফারেশন এই পলিফারেশনের জন্য কিছু ফ্যাক্টর আমাদের রোল প্লে করে কি কি ফ্যাক্টর জেনেটিক এন্ড ফ্যামিলিয়াল ইজ ফ্যাক্টর তারপর TH1 মিডিয়েটেড প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইনস যেমন ইন্টারলুকিন 2 ইন্টারলুকিন 6 ইন্টারলুকিন 8 ইন্টারলুকিন 12 ইন্টারলুকিন 15 ইন্টারনেগেটিভ ফ্যাক্টর তোমার 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 টিউমার নেগেটিভ ফ্যাক্টর আলফা এগুলো তোমার কাজ করে 
আর থার্ডলি তুমি বলবা যে এইচ এল এ সি ডাব্লিউ সিক্স এগুলা প্লে রোল করে আরো কিছু উপফ্যাক্টর কাজ করে যেমন বিটা হিমোলাইটিক হিস্টোক্রোকোকাল ইনফেকশন বিটা হিমোলাইটিক হিস্টোক্রোকোকাল ইনফেকশন এছাড়া স্ট্রেস অ্যাঙ্গাইটি স্ট্রেস হ্যাঁ যেসব প্যাশন অ্যাঙ্গাইটি স্ট্রেস এ থাকে তাদের পরিফারেশনটা র‍্যাপিড হয় এছাড়া কিছু কিছু ড্রাগস আছে যে ড্রাগস গুলো আমাদের এই পরিফারেশনকে তোমার এনহ্যান্স মানে তোমার বাড়ায় দেয় যেমন কিছু কিছু ড্রাগস যেমন এনআর কার্ডিওলজিতে আমরা অনেক ড্রাগস ইউজ করি যেমন বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এসএ ইনহিবিটর লিপিড লোয়ারিং ড্রাগ যেমন অ্যাক্টোবাস্টাটিন তারপর অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ কিছু হ্যাঁ যেমন তোমার গ্লোবুল গ্লোবুরাইড গ্রুপের কিছু ড্রাগস আছে হ্যাঁ এই এই ধরনের ড্রাগস এছাড়া অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ হ্যাঁ অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ লিথিয়াম আর কিছু অ্যান্টি ফাঙ্গাল ড্রাগ যেমন টারবিনাক তাহলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ড্রাগস গুলো একটু জেনে যেতে হবে এই ড্রাগস গুলো সোরিয়াসিস এর আমাদের হাইপার প্রিফারেশন করে কো ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে তাহলে সোরিয়াসিস এ আমাদের কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর কাজ করে হ্যাঁ এই ফ্যাক্টর গুলো প্রথম দিকে তোমার ক্যাটাগনিস এর মধ্যে একটু করে কাজ করা হয়েছে যেমন জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন কিছু ড্রাগস এই ড্রাগস এর মধ্যে অনেকগুলো ড্রাগ বললাম হ্যাঁ বিটা ব্লকার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার তোমার এসি ইনহিবিটর এলং উইথ তোমার লিথিয়াম তোমার অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল ড্রাগ টারবিনাফিন এসব এছাড়া অ্যাঙ্গাইটি স্ট্রেস ট্রমা ইনফেকশন ইনফেকশন আমি বললাম গ্রুপ এ বিটা মেলো ফিস্টো কো ইনফেকশন এছাড়া তোমার এন্ডোক্রাইনিস ফ্যাক্টর যেমন প্রেগন্যান্সি প্রেগন্যান্সিতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে 40% কেসে সোরিয়াসিস তোমার রিজলভ করে মানে ভালো হয়ে যায় আবার দেখা যাচ্ছে যে কিছু পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সোরিয়াসিস অ্যাগ্রেভেট করে প্রেগন্যান্ট লেভেল আগে ছিল সো প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর সো অ্যাগ্রেভেট করে আর কিছু পার্সেন্ট আছে তোমার আনচেঞ্জ থাকে এটা থ্রুআউট দা প্রেগন্যান্সি আনচেঞ্জ থাকে সো প্রেগন্যান্সি ওয়ান অফ দা ফ্যাক্টর নেক্সট আমরা আসব টাইপ উইথ ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ সোরিয়াস আমরা ব্রস কিছু টাইপের কথা জানবো যেমন আমাদের তোমাদের সোরিয়াসিস এ যখন পরীক্ষা দেওয়া হবে তোমাদের ক্লাসিক্যাল সোরিয়াসিস মানে সোরিয়াসিস ভালগারিস রাখা হবে এটাকে আমরা বলি ক্লিনিক প্লাক সোরিয়াসিস এই ক্লিনিক ক্লিনিক প্লাক সোরিয়াসিস এর লেসন স্টার্টস উইথ তোমার ইরেথেমাটাস ম্যাকুল একটা ম্যাকুল হবে কভার্ড উইথ ড্রাই স্কেলি হ্যাঁ এন্ড গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজেস ইন সাইজ টু ফর্ম এ প্লাক তাহলে ম্যাকুল থেকে শুরু হবে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা প্লাক ফর্ম হতে থাকে they are they are well demarcated on removal of the scale amra jodi scale ta ke remove kori ki diye remove korte pare amra knock the scale remove korte pare glass slide lateral border te remove korte pare now on removal of the scale there will be bleeding points a bleeding points jokhon amra pabo ei je amra service er plaque ta amra sketch kore tule felam tar niche ekta bleeding point pachhi ba onek gulo bleeding point pachhi eta holo auspice sign auspice sign a u s p i t z auspice sign auspice sign is very important shob bike e jigesha korbo auspice sign তাহলে অস্পিস সাইন ওন অফ দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার অফ প্লাক সোরিয়াসিস দ্য নেক্সট আমরা বলতে পারি দে আর সিমেট্রিক্যাল সিমেট্রিক্যাল সোরিয়াসিস এর প্লাক গুলো সিমেট্রিক্যালি ইনভলভ যেমন তোমার ডান হাতের ডান হাতের এক্সটেনশন সাবসে হলো আপ ফরমে সেটা তোমার বাম হাতে দুই হাতে হবে ডান পায়ে হইছে বাম পায়ে হইছে দুই পায়ে সিমেট্রিক্যাল এই সিমেট্রি থাকে দে আর সিমেট্রিক্যাল এন্ড ইনভলভস কমন সাইডস অফ নি এলবো এক্সটেনশন এক্সট্রিমিটিস স্যাক্রাল রিজন এন্ড अराउंड আম্বিলিকাস তোমরা শুনতেছো So the side is very important that symmetrical yes, knee elbow extensor extremities sacral regions around umbilicus is scalp and nail so these are the common side of plaque psoriasis nail involvement is characterized by nail am ki dekho pitting onychomycosis oh, sorry onycholysis what is onycholysis onycholysis hote tomar when nail plate fragile ho jabe khub easily mane tomar bhenge jabe that is this called onycho লাইসিস অনিকোলাইসিস আর কি হয় নেইল বেড থেকে নেইল প্লেটটা আলাদা হয়ে যাবে দিস ইজ কল অনিকোলাইসিস সাব অঙ্গল হাইপার কেরাটোসিস মুখের নিচে আমরা কতগুলো হাইপার কেরাটোটিক লেশন পাবো দিস ইজ কল সাব অঙ্গল হাইপার কেরাটোসিস এছাড়া আমরা পাবো বিউস লাইন অয়েল স্পট ইয়েলো এরিয়াস এন্ড এবি টু ক্যান অলসো বি ইনভলভ উইথ টিস্যুস হাইপার কেরাটোসিস পাম এবং সোলো তোমার হাইপার কেরাটোসিস আমরা পেতে পারি উইথ কি থাকবে উইথ ফিশারিং থাকবে মানে কেটে যাবে হ্যাঁ পেইন এন্ড ডিসকমফোর্ট symptomless so the serious is normally symptomless but at times madhe madhe eta severe itching and burning may cause severe discomfort so like kotha ta ki holo serious is normally is symptomless but at times itching and burning may cause severe discomfort this is very important ekhon serious clinical picture e tumra jodi bolo itching ha right as tane usually ei ei kotha ta bujhe bola jabe na ha kotha ta eibhabe bolte hobe so at times মাঝে মাঝে সোরিয়াসিস মে কজ ইচিং এন্ড বার্নিং নেক্সট আইসোমরফিক লেশন এপিয়ার ইন এরিয়াস উইথ মাইনর ইনজুরি হুইচ ইজ কলড কোয়েবনার্স ফেনোমেনা দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
তাহলে ফরমেশন অফ আইসোমট্রিক লেশন এট দা সাইট অফ ট্রুমা তাহলে যে কোনো জায়গায় আমাদের যদি আঘাত লাগে আঘাত স্কিনের মধ্যে কি কিভাবে লাগতে পারে আঘাত কি কিভাবে লাগতে পারে তোমরা কি মাত্র বেয়ারিক লেশন এট দা সাইট অফ ট্রুমা তাহলে ট্রুমা আমাদের শরীরে বিভিন্ন ভাবে লাগতে পারে তোমার স্কিনে একটা অ্যাব্রেশন হলো স্কিনে স্ক্র্যাচিং হলো স্কিনে তোমার একটা থার্মাল ইনজুরি হলো গরম পানি পড়লো হম বা অনেক অনেকক্ষণ ধরে একটা বরফ তোমার স্কিনের মধ্যে টাচ করে রাখা হলো দিস ইজ অলসো থার্মাল ইনজুরি একটা এসিড পড়লো তাহলে বিভিন্ন ভাবে তোমার শরীরে ট্রুমা হতে পারে স্কিনে ট্রুমা হতে পারে এই ট্রুমার কারণে যে নতুন করে রিলেশন হচ্ছে এটাকে বলে ফরমেশন অফ আইসোমন রিলেশন এট দা সাইট অফ ট্রুমা তাহলে যে জায়গায় নতুন করে ট্রুমার কারণে এই রিলেশন গুলো তৈরি হচ্ছে এই প্রসেসটাকেই বলে কোয়েবনার ফেনোমেনা তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেই ডিজিজে সো কোয়েবনার ফেনোমেনা পজিটিভ ফেনোমেনা অনেক এক্সামিনার এটা তোমাকে বানান করতে লিখতে বলা হয় যখন পারবা না তখন বলবে যে লেখো मोलस्कमियम परीक्षा खुबी कम कारण এটা ইট ফলোড অ্যাকিউট বিটা হেমোলাইটিক ডিস্ট্রোপোকাল ফেনিজাইটিসের কারণে মনে করো একটা রোগী তোমার 10 দিন আগে ফেনিজাইটিস ছিল তোমার হিস্টরি দিছে তারপরে তার 10 দিন পরে কিছুদিন পর তোমার এই ধরনের লেশনগুলো তোমার ট্রাঙ্কে থাইয়ে আপার আর্মে হ্যাঁ কতগুলো তোমার রেইন ড্রপ সাইজ হ্যাঁ প্রথমে ম্যাকুল হয় তারপরে উপরে কিছু সিলভার স্কেল হয় এই অনেকগুলো লেশন নিয়ে তোমার একটা হাজির হয়ে গেল দিস ইজ কলড তোমার গটেড সিরিজেস এটা এটা পাঁচটা হচ্ছে আর এন্ড ফটোথেরাপি এন্ড টপিক্যাল স্কেল फर्म যখন সোরিয়াসিস সিভিয়ার ফর্ম ইন দা সিভিয়ার ফর্মে আমাদের শরীরে এফেক্ট করবে দিস ইজ কলড ইরেথোডার্মিক সোরিয়াসিস তাহলে ইরেথোডার্মিক সোরিয়াসিস ইনভলভ হবে মোর দ্যান 90% অফ দা স্কিন দা স্কিন ইজ এক্সট্রিমলি ইরেথোডার্মাস এন্ড देयर इज স্কেল অল ওভার হুইচ এক্সপোলেটস টু ফুল ফিল মানে মোর দ্যান 90% এরিয়া ইনভলভ হবে ইরেথমা থাকবে এবং স্কেল থাকবে ঠিক আছে देयर इज লস অফ হেয়ার এবং সিভিয়ার পুরাইটাস হবে সিভিয়ার পুরাইটাসের কারণে যখন স্ক্র্যাচ করবে রুবির ঢিলা শেয়ার ঢিলা শেয়ার মানে আমাদের স্কিনের যে ছোট লোমগুলো এগুলো লস হবে আউটপুট কার্ডিয়াক ফেলিয়র হবে হ্যাঁ হাই আউটপুট কার্ডিয়াক ফেলিয়র মানে হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন হবে ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে এখন এরপরে একিউট রেসপিরেটরি ডিসটর্স সিনড্রোম নিয়ে আসতে পারে আর কি হতে পারে নেক্সট সেপটিসেমিয়া হতে পারে এবং রুবি মারা যেতে পারে দিস ইজ সিভিয়ার ফর্ম অফ সোরিস দিস ইজ কল ইরেথোডার্মিক সোরিস দা এই ইরেথোডার্মিক সোরিস আমরা কি করব ইমিডিয়েট হসপিটালাইজেশন উইথ রিসাসিটেশন ফলোড বাই স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট ওকে আমরা আবার এই ডিসকাস করব ফাস্কুলার সোরিস ফাস্কুলার সোরিস ইজ এ রিয়ার ফর্ম অফ সোরিস হ্যাঁ এই সোরিসেসটা যেটি জেনারেলাইজড ফর্ম ইজ রিয়ার এটা দুই ধরনের হয় কিছু কিছু ফাস্কুলার সোরিস জেনারেলাইজ পুরো সোরিস হয় হ্যাঁ আর কিছু কিছু হয় তোমার এটা জেনারেলাইজ হয় না তাহলে জেনারেলাইজ ফর্ম ইজ ভেরি রিয়ার এন্ড বাট ভেরি সিভিয়ার দি অনসেট ইজ ইউজুয়ালি সাডেন উইথ লার্জ নাম্বার অফ স্মল স্যাটেলাইট লেফট আ ফাস্কুল ইরাপশন অন এ অন এ রেড বেস তাহলে অনেকগুলি हटात 
usually require urgent assessment and hospitalization. Generalized vascular cirrhosis is very, very severe form. And localized form, localized form with uh, which primarily affects uh, uh, the palm and soul. Localized form, the palm and soul involved is more common. But generalized form is more commonly by. This is chronic and, and it is uh, uh, small settled. Laser mode, we generalize form of motoi, pastul form to be a pastul da toma recurrently. A localized barber. Clear? Sugar services, we learn them localized and generalized. Localized is very uncommon. Sorry, generalized are very uncommon. Localized is localized is common. Generalized grocery hobby are localized usually farm and solar. A basic author of the village. Then another type of services on a pipe is this is called solitic arthropathy. Psoriatic arthropathy. It is between uh, five and ten percent of the individual with psoriasis develop a chronic or seronegative inflammatory arthropathy, which can take on a number of patterns like asymmetrical distal interferential joint, symmetrical rheumatoid arthritis, and collagen spondylitis. Tell it in town to example show the mobile talk. Because the psoriatic arthropathy, psoriatic arthropathy will be a mother of the wall of the five to ten percent psoriasis. Uh, keep up this solitic arthropathy complication is over. A good solitic arthropathy, I'm like usually quite a pattern. A basic by Jamon asymmetrical distal interventional joint in the open of the act. The mother accident will be the psoriasis of the symmetrical, but so it is there. Act example in Bula, I'm a Bulbo, the asymmetrical distal interventional joint in the open to the other. Our symmetrical, symmetrical rheumatoid arthritis. এখন বহুত ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এটা আমরা কি করে ডায়াগনোসিস করব তাহলে আমরা আর এ টেস্ট করতে পারি আর এ টেস্ট করলে আমরা এখানে সেরো নেগেটিভ অর্থোপেডি যেহেতু আর এ টেস্ট নেগেটিভ আছে আর এটা কি করতে পারি একটা প্লেন এক্স রে করতে পারি এক্স রে তে আমরা কি কি পাবো এক্স রে তে আমরা এখানে স্পেসিফিক একটা ফাইন্ডিংস পাই দিস কল পেন্সিল এন্ড কাপ শেপ পেপার পেন্সিল এন্ড কাপ শেপ পেপার আমরা ইন তোমার ডিসটাল ইন্টারফেরেনশিয়াল জয়েন্ট গুলো যেটা জয়েন্ট জয়েন্ট স্পেস গুলো জয়েন্ট স্পেস এর মধ্যে তোমার ডিসটাল পোরশন এর যেটা বা তোমার ডিসটাল যে ইনটা থাকে এটা তোমার হচ্ছে কি পেন্সিলের মতো ন্যারো হয়ে যাবে আর ওইটা তোমার বেজ এর মধ্যে যেটা থাকতেছে তোমার তার তার অ্যাডজেসেন্ট ফ্যালেঞ্জস এর হেডটা ওটা তোমার কাপ শেপ হয়ে যাবে কাপের যেমন একটা অ্যাপিয়ারেন্স সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে পেন্সিল এন্ড কাপ শেপ পেপার এটা খুব ভেরি ডিসটিংক্ট একদম এক্স রে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে এখন লেকচার ক্লাসে আমি একটা এক্স রে দেখাইলে তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারবে তোমাদের পরবর্তীতে আমি যদি সময় না পাই যেহেতু সরিসিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমি সরিসিসের জন্য ক্লিনিক্যালি বলবো তাহলে স্ক্রিন রাখো যে এখানে কি পাবো পেন্সিল এন্ড কাপ শেপ পেপার পাবো কোথায় এক্স রে দিলে এখন সরিসিস আমরা ইনভেস্টিগেশন করব কি কি ইনভেস্টিগেশন করব তাহলে স্ক্রিন বায়োপসি ফর স্টেপোলজি স্ক্রিন বায়োপসি ফর স্টেপোলজি আর আমাদের যদি বোন ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারি একটা এক্স রে এক্স রে অফ দা ইনভলভড জয়েন্ট এই দুটো টেস্ট করতে পারি এখন সরিসিস আমরা কি করলাম আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি কো জানতে হবে হিস্টোপ্যাথোলজি আমরা কি পেতে পারি হিস্টোপ্যাথোলজি তে আমরা কি ফিচার পেতে পারি এটা প্রশ্নে ইনভেরিয়েবলি সবাইকে তোমরা एग्जामिनेशन एग्जामिनर জিজ্ঞাসা করবে তাহলে সরিসিসে আমরা কি পাই সরিসিসে আমরা একটু আগে জিজ্ঞাসা করলাম সরিসিসে একটা সাইন পাই কি সাইন অসপিস সাইন এ ইউ এস পি আই টি জেড অ্যাপোস্ট্রফি এস এস অসপিস সাইন অসপিস সাইন সরিসিসে পজিটিভ হচ্ছে এটা কি এটা তোমরা বললাম যে কি ফোর্সফুল রিমুভাল অফ দা স্কেল দেয়ার সরি আফটার Forceful removal of the scale from the psoriatic plug to a bleeding point. There will appear some bleeding point. A tohon examiner jika shakur beta tohon bulla. Tohon examiner jika shakur beta a bleeding point a cano holo. A bleeding point a cano holo. Tohon tohari histopathology ta nada nata kele bodo hola. Tale historicis se amadir ki hai kutho me ami bulla. Historicis se hyperproliferative disorder. Tale tohon bezal leya te keratin leya te kutho rapidly multiply hoche. Kuli karasha hoche. Eta tohon physiology. আর তোমার যদি প্যাথোলজি হিস্টো প্যাথোলজি করো তাহলে হিস্টো প্যাথোলজি তে আমরা কিছু চেঞ্জ পাবো এই চেঞ্জ গুলা কিছু তোমাদের জানতেই হবে যেমন একান্থোসিস হবে একান্থোসিস মিন থিকেনিং অফ দা স্কিন তাহলে উপরে সুপারফিশিয়াল লেয়ার যেটা কেরাটিন লেয়ার এটা থিকেন হয়ে যাবে এটা ইজ কল একান্থোসিস একান্থোসিস হবে আর রেগুলার ইলাঙ্গেশন অফ দা রেটিরিস আমাদের এপিডার্মিস থেকে এই ডারমিস এই ডারমো এপিডার্মাল জাংশন থেকে কতগুলা বিলাই প্রজেকশনের মতো আমাদের বেজাল লেয়ারটা উপরে দিকে উঠে যাবে এবং এগুলো রেগুলারলি উঠে যাবে তো আনইভেন না তাহলে সেই জন্য কথাটা বলতে হবে Acanthosis with regular elongation of the retiris. Retiris, R A T E, retiris, R I D G, retiris. Therefore, next will be the thinning or absence of the granular layer. So, the upper, our upper layer, the 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 upper layer
তাহলে যে স্টেটাম গ্রানুলোসাম তাহলে এই গ্রানুল গ্রানুলার লেয়ারটা থিনিং অর অ্যাসেন্স হয়ে যাবে থিনিং মানে পাতলা হয়ে যাবে কিছু কিছু জায়গায় অ্যাসেন্ট হয়ে যাবে আর নিচের দিকে যে এপিটা তোমার ডারমাল ডারমাল যে পেপিলা গুলা এই ডারমাল পেপিলা গুলা তোমার কি হয়ে যাবে ইডিমা হয়ে যাবে আর ইলংগেশন হয়ে যাবে তাহলে ইলংগেশন এন্ড ইডিমা অফ দা ডারমাল পেপিলা ডারমাল ডারমিসে যে পেপিলা গুলা থাকবে এটা ইলংগেটেড হয়ে যাবে আর ইডিমাটাস হয়ে যাবে আর এই যে পেপুলার মাসখানে পেপিলার মাসখানে অনেকগুলা মাইক্রো ব্লাড ভেসেল থাকে হ্যাঁ এটা ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেল এই ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেল গুলা সে ক্ষেত্রে হয়ে যাবে কি ডাইলিউশন এন্ড টর্চুয়াস অফ দা ডারমাল পেপিলারি ব্লাড ভেসেল এই যে চারটা কথা বললাম এই চারটা কথা বলতেই হবে এই তিনটা চারটা কজ হচ্ছে তোমার ওই যে তোমার অসুস্থান পজিটিভ হওয়ার জন্য তখন তোমার স্যার জিজ্ঞাসা করবেন তখন বলতে হবে এই চারটা কথা হিস্টোপ্যাথোলজির কথা তার এখানে এই দুটা কথা স্পেসিফিক বলতেই হবে প্রথমটা না বলতে প্রথমটা তুমি অ্যাভয়েড করো দ্বিতীয়টা বলতে হবে যে অ্যাসিনিং অর অ্যাবসেন্স অফ দ্য গ্রামুলার লেয়ার তারপর বলবো ইলংগেশন এন্ড ইডিম অফ দ্য ডারমাল পেপিলা এন্ড ডাইলিউটেশন এন্ড টোটালসিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি ব্লাড প্রেসার তাহলে তুমি নিজে এখন চিন্তা করো উপরে যখন স্কেলটাকে তুমি সরাই ফেললা এই স্কেলটা সরাই ফেলার কারণে তোমার যে গ্রানুলার লেয়ারটা যেই জায়গায় অ্যাবসেন্ট সেই জায়গায় গ্রানুলার লেয়ারটা অ্যাবসেন্স হয়েছে এবং এই যে আমি বললাম ইলংগেশন হয়ে গেছে রেটিরিস গুলা এই ইলংগেশন হয়ে বেজাল লেয়ার থেকে তোমার উপরে ক্যারাটিন লেয়ারটা থেকে রেটিরিস গুলো চলে আসে এই রেটিরিসের মাঝখানে যে ব্লাড ভেসেল গুলো থাকতেছে ব্লাড ভেসেল গুলো খুব ফিকিং হয়ে তখন ওখান থেকে ব্লিডিং করতে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে তিনটা কথা বলতে হবে ক্লিয়ার তিনটা কথা বলবা এক অ্যাবসেনিং অর অ্যাবসেন্স অফ দ্য গ্রানুলার লেয়ার ইলংগেশন এন্ড ইডিমা অফ দ্য ডারমাল হ্যালো ইলংগেশন এন্ড ইডিমা অফ দ্য ডারমাল পেপিলা ইলংগেশন এন্ড ইডিমা অফ দ্য ডারমাল পেপিলা আর তারপরে পয়েন্টটা বলতে হবে ডাইলিউটেশন এন্ড টোটালসিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেল ডাইলিউটেশন এন্ড টোটালসিটি অফ দ্য ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেল এটার কারণে রক্ত হচ্ছে এই তিনটা পয়েন্ট বলবো ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্টের ফার্স্ট অফ আমাদের রোগীকে এক্সপ্লেনেশন করতে হবে হ্যাঁ রোগীকে ফ্লো রোগীটা কি এই যে কি ধরনের ডিজিজ টোটাল একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে রিয়েসিওরেন্স করতে হবে হ্যাঁ এই রিয়েসিওরেন্স এন্ড এক্সপ্লেনেশন ইজ মাস্ট দেন আমরা রোগীকে কি করব কিছু সিস্টেমিক ড্রাগস দিতে পারি আর ট্রপিক্যাল ড্রাগস দিতে পারি ট্রপিক্যাল কি কি এজেন্ট ইউজ করি আমরা ট্রপিক্যালে প্রথমেই বলতে হবে ইমুলেন্ট ইমুলেন্ট অনেক কিছু হইতে পারে যেমন তোমার যে এখন অলিভ অয়েল হইতে পারে লিকুইড পেট্রোলিয়াম জেলি হইতে পারে লেস দ্যান 3% স্যালিসিলিক অ্যাসিড হইতে পারে লেকটিক অ্যাসিড হইতে পারে হ্যাঁ তেল যে কোনো তেল ইমুলেন্ট হিসেবে কাজ করে এটা মাইন্ড তাহলে ইমুলেন্ট দেন কর্টিকোস্টেরয়েড কর্টিকোস্টেরয়েড আমরা অনেকগুলো স্টেরয়েড ইউজ করি হ্যাঁ ক্লোবিডাসল ক্লোবিনেট ক্লোবিডাসল বিউটারেট হ্যালোবিটাসল হ্যাঁ ট্রপিক্যাল যতগুলো স্টেরয়েড আছে সবগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ইউজুয়ালি আমরা পটেন্ট স্টেরয়েড ইউজ করি দেন ভিটামিন ডি অ্যাগোনিস্ট ভিটামিন ডি যেমন ক্যালসিকোট্রিন হ্যাঁ ক্যালসিকোট্রিন আমরা ইউজ করি ভিটামিন ডি অ্যাগোনিস্ট হিসেবে আর উইক টার ইউজ করি কোল্ড টার হ্যাঁ উইক টার আমরা টার্মটা ইউজ করব উইক টার ঠিক আছে নেক্সট আমরা টপিক্যাল আর কি ইউজ করতে পারি ডাইথ্রানল হ্যাঁ प्रिपरेशन গুলো আছে অনেকগুলো ডাইথ্রানল प्रिपरेशन সেল ইউজ করি তাহলে টপিক্যাল যদি জিজ্ঞাসা করে আমরা তখন শর্ট ব্লক হয়ে যায় একটা কথাও কে বলতে পারা টপিক্যাল স্টেরয়েড এই কথাটাই বলতে পারা তাহলে টপিক্যাল স্টেরয়েড ইমুলেন্ট ভিটামিন ডি অ্যাগোনিস্ট তারপর উইক টার হ্যাঁ ডাইথ্রানল তোমার प्रिपरेशन সেল আছে এগুলো ইউজ করি আর তারপরে ইউজ করি আল্ট্রাভায়োলেট থেরাপি আল্ট্রাভায়োলেট থেরাপি আমরা কমনলিমন <laughs> Mr. Chipset, retinoids, uh, cyclosporin, mycophenolate, morphine, mycophenolate, morphine. Our new work is biologics. Is good. New work biologics is influx of all of the adalim of the eta nuts that are the same. It is good. It is a complex thing. 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 আর কি হতে পারে ইরাইথ্রোডার্মা একটু আগে বললাম যে যখন নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য বডি সার্ফেস এরিয়া সোরিয়েটিক লেশন নিয়ে ইনভলভ হবে তখন দিস ইজ কল সোরিয়েটিক তোমার ইরাইথ্রোডার্মা ইরাইথ্রোডার্মা ইজ এ মেডিকেল ইমার্জেন্সি তাহলে এই দুটা সোরিয়েসিসের স্পেসিফিক সাইড ইফেক্ট স্পেসিফিক সাইড কমপ্লিকেশন স্পেসিফিক কমপ্লিকেশন কি সোরিয়েটিক আর্থোপ্যাথি এন্ড ইরাইথ্রোডার্মা আরো তুমি যদি আরো কিছু বলতে চাও 
जानी प्रोग्नोसिस फेनोमेना जीवन चलार पथे छोट हम बड़ हम वृद्ध हम कैंसारेशन निर्दिष्ट भाव डाक्त 